欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。利剑玫瑰来袭，迪丽热巴穿警服太惊艳，重戏骨助阵，王炸来了！我预感行业剧要大放异彩了。央视正在热播的《执行法官》，开局就拿下了收视破二的好成绩。罗晋、杨子姗等演员的表现也没有让大家失望，再加上剧集将主视角对准了司法系统中的执行庭。对观众们来说，既陌生又新鲜，吸引力十足。而龚俊、任敏主演的《我们与法庭的距离》很快也要与大家见面了。同样是司法行业剧，但聚焦的却是家事法庭。有新意的题材，男女主角颜值和演技也都不差，出圈不是问题。还有一部是迪丽热巴、金世佳合作的《利剑玫瑰》。这对组合更让人意外，看起来就不像是会凑到一起的演员，还要演点感情戏。但看过预告之后，这份意外就变成了惊喜。不仅如此，从题材到整体阵容，惊喜层层加码。这部重戏骨助阵的《利剑玫瑰》才是真正的王炸。一打拐题材，现实案例太揪心。国剧市场上从来不缺刑侦题材的剧作，但大部分剧集的构成模式都是常见的两种：一种是全剧围绕着一起案件展开，并且大都是连环杀人案、碎尸案等；一种是以单元案件的形式推出，每一起案件都各有特点，更为短小精悍。而这部《利剑玫瑰》。从剧情架构来看，倾向于后者，也是由多起案件组成，但又与以往的刑侦剧不同，它将主视角对准了打拐。单从剧情梗概和预告来看，这部剧就有两大看点：其一，主角的心态转变。进入打拐办担任代理主任之前，女警花赠言，迪丽热巴饰演。的职业规划不是做一个专业打拐的警察，他从事这一行业的目标是想进入禁毒支队，查找缉毒警察男友死亡的真相。但在一次解救婴儿人质的意外行动中，邓岩大放异彩，因此被北海市公安局党委调到打拐办担任代理主任。而打拐案件与他的个人规划相去甚远。这就意味着邓岩一开始并不是心甘情愿接受这一岗位的。邓岩心态的转变，以及致使他转变的契机，都将是这部剧的一大看点。从带着目的性的加入警队，到成长为一个真正拥有警魂的警察，围绕邓岩展开的故事值得期待。其二，打拐案件的真实尺度。作为一部打拐题材的刑侦剧。利剑玫瑰自然不只是展现拐卖儿童案，还有拐卖外地少女、强迫卖弯案，也是属于打拐案件的一种。预告中就有被人贩子偷走的孩子，以及一些妙龄少女被囚禁的案例。无论是画面的呈现，还是这些案例本身与现实生活中的打拐案之间的相似点，都能让人感受到尺度的真实。而女警花当年在有了解救婴儿人质的经验后，通过缜密的推理、精准的判断力以及奋不顾身的行动，不仅让原本对她持怀疑态度的同事变为钦佩和坚定支持，还揭开了隐藏在这些拐卖案件背后的惊天黑幕。在此期间，邓岩经历了线索中断、诬告停职、买凶暗杀等层层阻力。甚至还在调查过程中发现自己的表嫂竟然也是拐卖妇女儿童犯罪团伙的一员。虽然进入打拐办对邓岩来说事与愿违，但结果却是殊途同归的。他不仅实现了自己的职业理想，同时还查出了男友被害的真相。
。预告中，邓岩为了让大家相信自己，还立下了破不了案就脱警服的军令状，也让观众们提前感受到了这位女警花的魄力。现实感满满的剧本，霸气十足的警花人设。利剑玫瑰爆火出圈不是问题。二，迪丽热巴在演行业剧，警服照惊艳四座。近两年来，运气不佳的不只是迪丽热巴的前老板杨幂，还有迪丽热巴自己。看得出来，迪丽热巴选择的剧本，处处都体现出了她转型的决心。先前出演的还是幸福触手可及。你是我的荣耀这类爱情剧，这两年却开始在行业剧中挑大梁。其中，迪丽热巴搭档佟大为的《公诉》曾经备受瞩目，但可惜这部剧铺的悄无声息，热度表现没有达到预期是一方面，口碑也刚刚触到及格线。对比同类型的底线，《公诉》像极了迪丽热巴的个人颜值秀，假白的滤镜。精致的妆容，一点女法官的样子都没有。原本看到迪丽热巴在《利剑玫瑰》中演警察的形象，第一反应就是不搭。公诉带来的后遗症还没好，真怕迪丽热巴又来毁剧。但看到她在剧中身穿一身警服时，立马把我惊艳了。浓颜系美女的优势就是不化妆也好看，不一定非得浓妆艳抹。预告中化着淡妆，穿着警服，对着台下的一众同事们敬礼时，迪丽热巴的眼神中有激动，有坚定，满足了我对女警花的所有期待和想象。迪丽热巴的颜值是把双刃剑，如果演技稍微差点意思，很容易被看作是空有美貌的花瓶。反之，只要演技到位，美貌就成了锦上添花。要知道，迪丽热巴最早就是凭借着演技爆火出圈。此次在《利剑玫瑰》中，光看预告就能感受到迪丽热巴的演技回来了，这不得杀疯了。这部剧中的其他演员也不得不提，男主角金世佳凭借《猎罪图鉴》人气大噪，再演拿手的警察形象，对他来说不是问题。而出演过《山海情》。《天下无贼》等作品的游永志，在《南来北往》《理想照耀中国》中饰演过重要角色的冯国强，以及《狂飙》里的阿如娜，《人世间》的王一婵、杨坤、刘之冰等演员，都将出演这部剧作，阵容可谓空前强大。不得不承认，迪丽热巴能够为这部剧带来颇高的关注度和流量。但也需要这些戏骨实力派们拔高整体的演技水准。《利剑玫瑰》证明迪丽热巴选剧的眼光并不差，打一场漂亮的翻身仗，对迪丽热巴来说不是问题。相信这部《利剑玫瑰》能够让迪丽热巴成功转型。你看好这部新剧吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。